President, organisasjonen Lofoten mot Sellafield har etter lang planlegging fått møte EU-kommisjonen om Sellafield 3. mars i Bryssel. Men har fått beskjed om at hverken Miljøvernministeren eller andre representanter for politisk ledelse i departementet kunne delta. Dette oppfattes som om regjeringen ikke prioriterer Sellafield og gir Lofoten mot Sellafield dårlig ballast i Bryssel. Kan statsråden forsikre om at regjeringen prioriterer å stanse lagring av radioaktivt avfall, og hvordan vil statsråden følge opp dette arbeidet? Statsråd Erik Solheim. President, la meg først takke både presidentskapet og spørreren for viljen til å flytte dette spørsmålet opp. Det var meningen jeg skulle reise til Washington om en time, men det ser ut at snøværet der har klart det Bin Laden aldri klarte, nemlig totalt å lamme Washington. Så i prinsippet kunne dette spørsmålet ta senere i dag, men jeg går ut for vi bare fortsetter nå. Svaret på spørsmålet kan også oppsmeres i et ord, nemlig ja. Vi vil gjøre hva vi kan når det gjelder selvafil. Møtet som Bellona og Lofoten og Sellafil arrangerer i Bryssel 3. mars er om sikkerhet med Sellafil og andre europeiske atomanlegg. Dette er noe vi tar på aller største alvor, fordi et UL ved Sellafil er en ulykke som kan påvirke norsk territorium og være veldig alvorlig for Norge. Jeg ser arrangementet som positivt og nyttig er et viktig bidrag til å sette fokus på sikkerheten og risikable atomanlegg i Europa. Jeg deltok på et lignende møte i Oslo for et år siden. La meg understreke at det gjorde jeg nettopp fordi jeg syntes dette var et veldig viktig og positivt initiativ. Jeg tror ikke det har vært vanlig at Miljøvernministeriet tidligere har deltatt på møtene, men jeg deltok fordi jeg syntes det var viktig. Jeg ble imponert over den arenaen det var for dialog mellom norske og brittiske aktører, hvor både brittiske myndigheter stilte opp og også jeg sier veldig positivt, de nye amerikanske eierne av Sellafil stilte opp for en veldig positiv dialog om hva som kan gjøres for sikkerheten. Så det var et godt, nyttig arrangement med positiv vilje også fra brittisk og også amerikansk side. Når det gjelder kommende møte i Bryssel, så har det hele tiden vært klart at Miljøvernepartementet skulle være representert der på å legge frem regjeringens syn på saken. Det har vært meddelt Lofoten mot Sellafil, og det har vært plan hele tiden å delta på embedsnivå. At jeg skal ha trukket meg for denne konferansen er ikke riktig. Det har hele tiden, som sagt, vært meddelt at vi vil delta på embedsnivå. Det vi nå vil gjøre er en kombinasjon at vi vil delta med våre mest kompetente folk fra embedsverket. Statens trådevern vil delta, og min politiske rådgiver, Audun Garberg, vil komme. Jeg er på reise til Malawi og Mosambik på akkurat det tidspunktet for å diskutere et annet viktig miljøspørsmål, nemlig klimatilpassning. For ytterligere understrek hvor viktig vi mener møtet er, så reiser Lofoten mot Sellafil til arrangement i Bryssel med økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet. På møtet i Bryssel vil Statens Stålevern presentere resultatene av de beregningene de har gjort av de mulige konsekvensene for Norge av et større utslipp fra Sellafil, som ble lagt fram i fjor. Som Astrup sikkert er kjent med, så viser den rapporten at større utslipp fra lagrene av flytende høyaktivt avfall i Sellafil kan føre til meget betydelig radioaktivt nedfall også over Norge, og potensielt har langt større konsekvenser enn Tsjernobyl hadde. Hvis det skjer med den... På de gale dagene, med de gale vindretningene og et betydelig utslipp, så er det, særlig for Vestlandet, vesentlig mer alvorlig enn Tsjernobyl i verste fall. Så det er noe vi må prøve å stoppe, og noe vi også må forberede en beredskap for. Når man ser denne alvorlige trusselen mot Norge i sammenheng med rekken av større og mindre UL de senere år, kritikken fra brittiske myndigheter av sikkerhetskulturen og anlegget, så gir det grunn til bekymring. Jeg ser derfor så viktig at brittene nå iverksetter effektive tiltak for å redusere risikoen så raskt som mulig. Representanten Astrup er sikkert kjent med at regjeringen hele tiden har lagt betydelig press på den brittiske regjeringen for å få redusert risikoen for en større ulykke i Sellafil. Dette har vært tatt opp både av statsministeren, utenrikksministeren og meg selv ved ulike anledninger. Det har også etablert en god faglig dialog mellom strålevernet og brittiske sikkerhets- og forrensningsmyndigheter. Da må vi gjøre at det er normal tid for å svare på spørsmålet i tre minutter. Da skal jeg få ta resten i et eventuelt tilleggs- og oppfølgingsspørsmål. Jeg er helt sikker på at statsråden makter. Oppfølgende spørsmål fra Nikolai Astrup, vær så god. Takk, president. Det gleder meg at... Takk for svaret til statsråden. Det gleder meg at han er opptatt av problemstringen. Og vi har jo samme underlagsmateriale, nemlig Statens Strålevernes rapport om dette fra i fjor. Og det er jo helt riktig, som du sier, at dette kan få store konsekvenser, spesielt på Vestlandet ved en eventuell ulike der. Man snakker om 10-50 ganger så store konsekvenser 
så stort nedfall som det man hadde etter Tsjernobyl i de mest berørte områdene av Norge. Så dette er alvorlig. Men hvordan jobber da statsråden konkret opp mot ikke bare brittiske myndigheter? Du nevnte at det har vært møter. Hvor tett er den dialogen? Men også hvordan jobber man konkret opp mot EU-kommisjonen som en viktig alliert i dette spørsmålet? Og opp mot irske myndigheter som en berørt part som kunne være en god alliert for Norge. Og så legger jeg da merke til at man ikke prioriterer dette møtet med Europakommisjonen fra statsrådens hold, heller ikke fra statssekretærnivå, men altså sender en politisk rådgiver. Bare for å oppklare en hver misforståelse med det siste, det er jo ikke et møte med EU-kommissæren på området. Det er et møte av mer privat karakter. Men det er likevel et viktig møte, derfor har vi gitt økonomisk støtte til det, og derfor vil min politiske rådgiver delta, og derfor vil både Stråleverne og embedsverket delta. Når det gjelder det andre spørsmålet, så har vi en politisk dialog med brittiske myndigheter, hvor vi forsøker å legge så mye press på denne saken som overhodet mulig. Det var det jeg skulle lese opp fra svaret. Vi skrev også brev til Ed Milleben og brittiske kollega om saken i fjor. Vi har et faglig dialog gjennom stråleverne og på embedsnivå, også en dialog med de amerikanske eierne for å se på sikkerhetstiltakene. Irland har vært en stor alliert, det er helt riktig som Astrup sier, har vært en stor alliert i dette, hvor Norge og Irland har tradisjonelt veldig like synspunkter, i og med at det er to naboland som begge kan bli berørt. Og vi selvsagt, når de nye kommissærene nå kommer på plass i Bryssel, har en dialog med dem for å se hvordan vi kan eventuelt samarbeide med EU på dette området. Det er Astrup, vet du god. Takk, president, og takk til statsråden også for svaret. Spørsmålet er jo også om det var en stor lekkasje fra deler av anlegget i 2005, som gjorde at en del av anlegget ble stengt frem til 2007, så ble det gjenåpnet etter det jeg oppfattet som norske protester. Meningen er at den delen av anlegget skal stenges permanent fra 2010, har statsråden fått garantier fra Storbritannia om at så vil skje? Statsråd Erik Solheim. Nei, jeg kan ikke si vi har fått noen garantier på dette området. Det er ikke til å legge skjul på at det er forskjellige synspunkter fra norsk side og brittisk side på dette området. Vi vil fortsette å presse på. Vi ønsker så rask som mulig stenging. Vi ønsker fremfor alt at det ikke nå tas nye skritt som vil forlenge levetiden ved det. For eksempel å bringe inn atomavfall fra andre deler av verden til destruering der. Så vi vil gjøre hva vi kan for å få det stengt. Dersom det skulle bli regjeringsskifte i Storbritannia ved valg i mai, som i hvert fall ikke er umulig, for å si det forsiktig, så vil vi selvsagt umiddelbart ta kontakt med de nye brittiske myndighetene for å uteske deres syn på det, og for å legge press på dem også.